Hi friends, welcome to Have Fun Learnings. In this video, we will talk about the 12th standard of the 4th poem, Ulysses. So, this is the author of Alfred Tennyson. If you are subscribed to the channel, subscribe to the channel. Subscribe to the video. So, first, we will talk about the author. So, this author is the author of Alfred Tennyson. So, this is a British poet. So, this is the poet laureate of Great Britain and Ireland. And Ireland, apa ini soli, alat ke pernah beri. So, ini baru bandu short lyrics ulah poem yang lederd lala romba expert aran dale. So, adem break, 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 anda madri the charge of light brigade, tears, idealiers, and crossing the bar. So, ini madri nariya short lyrics poems bandu yeldir kare. So, ini baru ada one of the poem da bandu ini Ulysses. So, ini Ulysses bandu yenna na, ini doro dramatic, dramatic monologue. Dramatic na, oru drama ebdi narakumu. So, anda madri ana wahela explain panir pangga. Monologue ing rada wuru tere solvangga. So, dialogues abdi na rendu mune per pesuangga. But monologue ni monologue na wuru wuru tere bandu inda ella idhi me bandu narrate panwari. So, adha bandu dramatic monologue. So, ini dalam hatta seventy lines of blank verse irk. Blank verse abdi ing rada yenna na எந்த ஒரு rhyming scheme ஓ, rhyming இது எதுமே இருக்காது, அப்படி free verseல வந்து எல்திருப்பாங்க. So, அதுதான் வந்து blank verse அப்படிங்கிறது. So, இந்த Ulysses யாரு அப்படின் பாத்தா, இவர் வந்து king of Ithaca, அப்படிங்கிற உரோட ஒரு king இருக்காரு. So, இவருக்கு வந்து அடிக்கடி, ஒரு journey, ஒரு adventure போகிறதுக் பிடிக்கும். So, அது நால் நரிய பேர் வந்து தெரட்டராரு. So, ஒரு adventure போலாம் அப்படிங்கிற மாறி தெரட்டராரு. So, இவங்க வந்து எந்த ஊரில் இருந்து, இவருக்கு வந்து பல adventures போயிருக்காரு. எப்போன்னா, Battle of Troy நடக்கும் போது So again, அந்த journey போய்டு வந்து இத்தாக்கா அந்த உருக்கு வரும் போது மறுப்படி next voyage பத்தி plan பண்ணிராரு So இதனால் அவருக்கு என்ன பிரச்சின வந்துச்சு அப்படிங்கிருத்தா இந்த போயம்ல explain பண்ணிருக்காங்க So இந்த போயம் மூனு பார்ட்டா divide பண்ணிருக்காங்க First வந்து இனனா அவருக்கு adventure போருத்துக்கான ஆசர் ரொம்ப இருந்துச்சு So அப்படி adventure பல மக்கள் வந்து எதிர்த்தாங்க. So, second part வந்து என்ன பாத்தா, Ulysses வந்து அவரோட இந்த kingdom அவரோட பையனுக்கு ஒப்படிக்கிறாரு. So, அவரோட பையன் பேர் வந்து Telemachus அப்படினு. So, அவருக்கு full capability இருக்கு, ஒரு king அருக்கிறதுக்கு, so, அது நால் அவர் பொருப்பு ஒப்படிக்கிறாரு. Third part வந்து என்னனா, Ulysses Clarion called to his sailors, urging them to venture into unknown lands. So, இவர் வந்து மறுப்படியத் தன்னோட voyage வந்து start பண்டுரார். So, பல sailors வந்து தெரட்டுரார். So, இந்த மனி மூனு பார்ட்டா வந்து இந்த போயம் இருக்கு. So, இந்த போயம் வந்து Iambic Pentameter அப்படிங்கிற ஒருதில் எல்துதிருக்காங்க. So, இந்த Iambic Pentameter இங்குருது என்ன நான் Every lineல 10 syllables இருக்கு. அதாது 10 words இருக்கு. So, ஒவ்வரு வேடு ஒவ்வரு stress இருக்கு. So, 10 syllablesல 5 வந்து stressed அருக்கு, 5 வந்து stress சிலாம் இருக்கு. So, அதுதா வந்து இந்த Iambic Pentameter. So, இந்த போயம் ஓல் எந்த வர்ஷனில போது நான் Iambic Pentameter நான் ஒரு special ஆன ஒரு feature வந்து இந்த போயம் கிருக்கு. So, இப்ப போயம் குல போலா. It little profits that an ideal king by the still hearth among these barren cracks matched with an aged wife I meet and dole unequal loss unto a savage race. So, in the first stanza, in the poet, one of the things that is the king. So, the king is the king. So, the king is the king. The ideal king is the same. Like, he is very active. He is very active. He is very active. Aktiva tanah da vele gal saya, saya kongja somberi awe da irkar. So adonala orang lek profit sone kingdom la perisa kadekila. So anda madri da irkar, but still hurt among these barren cracks. So inda madri na awandi irkum bode, inda waste land si deyala pati tu summa ya nalo kandr kamudila. Abdin soli solar. Matched with an aged wife. Matched ingar dinge, pair dinger mari. So na ingir kya? என் குடை என் ஏஜ்டு வைப்பு இருக்காங்க I meet and dole So, அந்த kingdomல உள்ள வேலைகள் அவரு சொல்டுராரு So, ஒரு விஷயங்கள் measure பண்டுரது And அந்த loss create பண்டுரது அந்த மாதிரி waste வந்து என் time நான் இங்க spend பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு Unequal loss unto a savage race Savage race நீங்க எதை சொல்டுராங்களா இவங்கள் எத Cameraman I cannot rest from travel. I will drink life to the least. All times I have enjoyed. Greatly have suffered greatly 
both with those that horde நீங்கள் எதை சொல்கிறாங்கன்னா இந்த savage race people அதாவது civilize ஆகாத இந்த people so இவங்க வந்து generalா என்ன பண்டுராங்கன்னா அவங்க வேலை செஞ்சிட்டு தூங்கிட்டு சாப்டிட்டு மட்டு இருக்காங்க and sleep and feed நான் தூங்கிட்டு சாப்டிட்டு இருக்காங்க and they don't know me so அந்த king குட அங்களுக்கு தெரியாது அவங்க வேலை செய்வாங்க யார் இந்த reward குடுக்கிறா life to the least so drink life to the least நான் எதை சொல்கிறாரு நான் அவர் வந்த அவர் life of full of வாலனும் so எந்த ஒரு கொரையும் இல்லாம் enjoy பண்ணும் அப்படி நனைக்கிறாரு so இந்த glossaryல பாத்தாத் தெரியும் drink life to the least நான் drink to the very last drop here life live life to the fullest so full of than வாழ்க்கை அணபு விச்சு வாழனும் அப்படின் சொல்லி நனைக்கிறாரு all times I have enjoyed so இது வரக்கும் நான் பல adventures and voyages போய் என் life of full of enjoy பண்ணிருக்கேன் greatly have suffered so அப்படி enjoy பண்ணது மட்டிலாம் பல விஷயங்கள் நால் நான் கஷ்டமும் பட்டிருக்கேன் so இது ரெண்டுமே வந்து என் வாழ்க்கேல On shore and when, through scudding drifts the rainy hides, vexed the dim sea, I am become a name, for always roaming with a hungry heart. So, general law, then voyage as a taniyahu poi irukkaru, illa, avar suthi avar oda friends irukkamariyu poi irukkaru. On shore, so, vandu, planes la mattu illa, adha adhu kadar karai, andha madri edangilukku poi irukkaru. And when throw scudding drifts the rainy hyots vexed the dim sea. So, scudding, abdi nene na, moving rapidly because of wind. So, balatta kaathu, so, or periyo sura vali varudu. So, andha samayatil kuda, naa enno oda adventure poi irukkaru. So, rainy hyots, ingarudu, yedna sol raangan na, group of stars in a consolation. அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு சமைத்தில கூட வேக்ஸ்டுங்கர்து upset அந்த CA வந்த upset ஆயிருமா அந்த மாதிரி என்ன fast moving wind அப்படி வர்ர சமைத்தில கூட நான் சலிக்காம் என்னுட வாயைஜ தொடன் இருக்கேன் I became a name I became a name நீங்கள் எதை சொல்கிறாங்க நான் பல countries பல எடத்துக்கு போயிருக்கேன் அப்படியில் போ for always roaming with a hungry heart. So, இந்த மாதிரி பல எடங்களுக்கு போய் நான் உர் சுத்திட்டே இருக்கிறேன். Hungry heart இங்கர்த் என்ன நான் அவருடை Thursday வந்து ஒரு adventure போனும் வெளிய போய்டே இருக்குணும் அப்படிங்கரதான். ஒரு எடத்தில் ஐடியலா இல்லாம் நான் வெளிய போய்டே இருக்குணும் அங்கரதான் அவருக்கு வந்து ரும்ப ஆச But அப்படி பட்டவர் இப்போ ஒரை அடத்தில் இருக்காரு. So, அதத்தான் வந்து hungry heart அப்படின் சொல்லி சொல்கிறாரு. Next stanza பாருங்க. Much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least but honored of them all and drunk delight of battle with my peers. Much I have seen. So, நான் பல இடங்களுக்கு போயிருக்கேன். பல இடங்களை பார்த்திருக்கேன். பல citiesல travel பண்ணிருக்கேன். அங்கு உள்ள மனிஷங்களை பார்த்திருக்கேன். குணங்கள் உள்ள மனிதர்கள பாத்திருக்கேன் பல climatesல இருந்திருக்கேன் councils பாத்திருக்கேன் governments பாத்திருக்கேன் so அதாது பல உருக்கு travel பண்ண நால இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லா அவரு பாத்திருக்கேன் சொல்லி சொல்கிறாரு so myself not least so அங்க போன என்னை அவங்க யாருமே கொரச்சி எடப்போடுல அங்க நான் போனப்பக்கொள்ள என்னை போர் புரிந்தான் அப்படின் சொல்லி சொல்கிறாரு சோ போரப்பக்கொள்ள அந்த பேட்டில்ல தன்னுடம் புல் இன்றுஸ் சோடதா அவரு பாட்டிஸ்பேட் பண்ண வாராம் with my peers நான் அவருடம் friends சோட அப்படின் சொல்லி இந்த stance அல் சொல்லிருக்கிறு for on the ringing plains of windy Troy I am part of all that I have met yet all experiences and arch weather through gleams that untraveled world whose margin fades so ஒரு பேட்டில் அதாது ஒரு போர் நடக்கும் போது அங்க எல்லார்மே ஒரு கவசம் போட்டுப்பாங்க சோ சண்ட நடக்கும் போது அந்த கவசங்கள் உரசி அதனால் ஒரு சத்த வரு சோ அதைதா வந்து ringing plains of windy troy சோ அந்த மாதிரி soundல குட வந்து நான் வந்து enjoy பணிதா வந்து அந்த battleல வந்து இடுப்பட்டேன் I am a part of all that I have met சோ நான் எந்த போரில இடுப்பட்டாலும் நான் வந்து அங்க ஒரு பார்ட்டாதா Yet all experiences and arch were through gleams that untraveled world whose margin fades. 
ஸோ இப்போ இந்த ஆத்தர் டென்னிசன் வந்து யுலிசஸோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு ஆர்ச்சில் கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு அதாவது அந்த ஆர்ச்சில் இருந்து பார்த்தா இந்த வேர்ல்டில் இவர் போகாத இடங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த இடங்கள் இவருக்கு ஷைனிங்காக தெரியுதா ஸோ அந்த ஆர்ச்சில் இருந்து பார்த்தா ஷைனிங்காக தெரியறனால அவருக்கு வந்து அந்த இடங்கள் அட்ராக்ட் ஆகுது ஸோ அட்ராக்ட் ஆகி அந்த இடத்துக்கும் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருக்கு தோணுதான் ஸோ இதில் இன்னொரு மீனிங் வந்து எடுத்துக்கிட்டோன்னா அன்ட்ராவல்டு வேர்டுங்கிறது டெத்தை கூட சொல்லலாம் அதாவது இவர் வந்து இப்படி ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கனால டெத்து கூட அவரை விட்டு ரொம்ப தூரம் போகுது ஈஸியாக அவரை யாருனாலும் அவரை இன்வைட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஃபார் எவர் அண்ட் ஃபார் எவர் வென் ஐ மூவ் ஸோ அவர் ட்ராவல் பண்ண பண்ண இன்னும் அவர் போக வேண்டிய இடங்கள் அவர் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு ஹவு டெல் இட் இஸ் டு பாஸ் டு மேக் அண்ட் எண்ட் ஸோ இவரோட ட்ராவலை நிறுத்தி வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு கவலைக்கான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லை டு ரஸ்ட் அண்ட் பரிஷ்ட் நாட் டு ஷைன் இன் யூஸ் ஆஸ் தோ டு ப்ரீத் வேர் லைஃப் லைஃப் பைல்ட் ஆன் லைஃப் டு ரெஸ்ட் அன்பர்னிஷ்ட் நாட் டு ஷைன் இன் யூஸ் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணுறாரு அதாவது ஒரு மெட்டாலிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த மெட்டாலிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதாவது ரஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ அப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ வந்து நானும் அப்படி தான் ஸோ ட்ராவல் பண்ணுறது மட்டும்தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஸோ எங்கேயும் போகாக ஒரே பக்கம் இருந்தால் நானும் வேஸ்ட் ஆகிடுவேன் ஆஸ் தோ டு ப்ரீத் வேர் லைஃப் ஸோ மூச்சு விடுறதும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் லைஃபா இல்லை லைஃப்பில் வந்து சாதிக்க வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கு ஸோ எப்படி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து சும்மா இருந்தால் வீணாக போயிருமோ அதே மாதிரி ட்ராவலே பண்ணாமல் இருந்தால் நானும் வந்து ரொம்ப வீணாக போயிருவேன் அப்படின்னு நினச்சா அவர் ரொம்ப கவலைப்படுறாரு லைஃப் பைல்ட் ஆன் லைஃப் ஸோ லைஃப் பைல்ட் ஆன் லைஃப்னா பைல்டுனா நிறைய குரூப் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கிடச்சிருக்கு வேர் ஆல் டூ லிட்டில் பட் அது எல்லாமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்மி தான் எனக்கு இன்னும் நிறையா வாழ்க்கையில் வந்து தேவைப்படுது அண்ட் ஆஃப் ஒன் டு மீ ஸோ வாழ்க்கையில் எவ்வளோ இருந்தாலும் அது எல்லாமே எனக்கு கம்மி தான் பட் எவ்ரி ஹவர் இஸ் சேவ்டு நான் வந்து என்னோடய வாழ்நாரை மிச்சப்படுத்திட்டு தான் இருக்கேன் எதுக்குன்னா ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்காக என் வாழ்நாள் இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குதுன்னு அவர் சொல்கிறார் அதாவது அவருக்கு வயசாகிடுச்சுங்கிறத அவர் வந்து சொல்லாமல் சொல்கிறாரு ஃப்ரம் தட் எட்டர்னல் சைனன்ஸ் சம்திங் மோர் அ ப்ரிங்கர் ஆஃப் நியூ திங்ஸ் அண்ட் வைல் இட் வேர் ஸோ அந்த மாதிரியான அமைதியான ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு வந்து இப்படி அமைதியாக இருக்க பிடிக்கல எனக்கு இன்னும் நிறைய வேணும் எ ப்ரிங்கர் ஆஃப் நியூ திங்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே எதை சொல்கிறாங்கன்னா எதை சொல்கிறாங்கன்னா பல புதிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் அவருக்கு வந்து வேணும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் வைல் இட் வேர் ஃபார் சம் த்ரீ சன்ஸ் டு ஸ்டோர் ஸோ இன்னும் மூணு வருஷங்கள் அதாவது த்ரீ சன்ஸ் அப்படிங்கிறது மூணு வருஷம் இதே த்ரீ மூன்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டெரக்டாக சொல்கிறது த்ரீ மூன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஃபார் சம் த்ரீ சன்ஸ் டு ஸ்டோர் அண்ட் ஹோட் மை செல்ஃப் ஸோ இந்த மூணு வருஷத்துக்கு இந்த மாதிரி ஐடியெல்லாம் எங்கேயும் போகாமல் இருக்கிறது அவருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஸோ இந்த மாதிரி லாஸ் க்ரியேட் பண்ணி மற்றவங்களுக்கு லாஸ் போட்டு அதை வழங்கிட்டு இருக்கிறது அவருக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஒரே இடத்துல இருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் திஸ் கிரே ஸ்பிரிட் ஏர்னிங் இன் டிசைன் to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought this is my son my own telemachus to whom i leave the scripture and the isil well loved of me discerning to fulfill this labor by slow prudence to make mild and this grey spirit earning in desire to follow knowledge like a sinking star so earning அப்படிங்கிறது என்னன்னா longing for something so ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்காக அவரோட மனசு ரொம்ப எதிர்பார்க்குது so அவரோட இந்த வயசான காலத்திலையும் அவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாருன்னா பல விஷயங்கள் புது விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு so ஒரே இடத்துல இருந்தால் அந்த மாதிரி எதுவும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ பல ஊர்களுக்கு போகணும் பல இடங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து சம் நாலேஜ் வந்து கெயின் பண்ண முடியும் டு ஃபாலோ நாலேஜ் லைக் அ சிங்கிங் ஸ்டார் ஸோ சிங்கிங் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மறையக்கூடிய சூ அதாவது தன்னோட வாழ்நாள் முடியறதுக்கு இன்னி கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு இருந்தாலும் இவர் பல ஊருக்கு டிராவல் பண்ணி தன்னோட நாலேஜ வந்து பெருக்கிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு பியாண்ட் த அட்மோஸ்ட் பவுண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் தாட் ஸோ எது வரைக்கும் ஸோ ஹியூமனே நினைச்சு பார்க்க மனித குளமே நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு இடத்துக்கு கூட நான் டிராவல் பண்ணி அங்க உள்ள புது விஷயங்கள் பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி
ஸோ அவரோட பையன் அதாவது அவரோட வாரிஸ் டெலிமேக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறவரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாரு ஸோ நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்த கதையோட செகண்ட் பார்ட் அதாவது அவரோட பையனுக்கு வந்து அவரோட ராஜா பொறுப்பை வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ அதுதான் ஸோ டெலிமேக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து யுலிசஸோட பையன் அவருக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்டெப்சர் கொடுக்க போறார் டு ஹூம் ஐ லீவ் த ஸ்டெப்சர் அந்த ஐல் ஸோ ஐல்ங்கிறது இங்க அந்த ரூல் அந்த கிங்டமை ஒப்படைக்கிறாரு ஸ்டெப்சர்ங்கிறது என்னன்னா கிங் எல்லாருமே அவங்க கையில வந்து ஒரு ஆர்னமெண்டலான ஸ்டிக் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க ஸோ அது வந்து கிங் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர வேற யார்கிட்டயும் இருக்காது ஸோ அதை வந்து யார்கிட்ட அவங்க வழங்குறாங்களோ அவங்க தான் நெக்ஸ்ட் கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்டெப்சர்ங்கிறது ஸோ அதை வந்து அவரோட பையன் கிட்ட அவர் ஒப்படைக்கிறாரு வெல் லவுட் ஆஃப் மீ ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான பையன் அவன் டிசர்னிங் டு த ஃபுல்ஃபில் திஸ் லேபர் ஸோ அவன் கண்டிப்பா இந்த பொறுப்பை அவன் நல்லபடியா பண்ணுவான் ஸோ அவன் வந்து கண்டிப்பா ஏனாதானோன்னு இருக்க மாட்டார் இந்த இந்த ராஜா அந்த கிங் அந்த கிங்டமோட ரூலராக அவன் வந்து கண்டிப்பாக அவன் வேலையை வந்து ஃபுல்லாக செய்வான் பை ஸ்லோ ப்ரூடன்ஸ் டு மேக் மைல்டு அ ரக்டு பீப்புள் அண்ட் த்ரூ சாஃப்ட் டிகிரி சப்டியூ தெம் டு த யூஸ்ஃபுல் அண்ட் த குட் ஸோ ஸ்லோ ப்ரூடன்ஸுங்கிறது இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரொம்ப பொறுமையா ஸோ அவசரமாக இல்லாமல் அந்த மக்களோட மனசை புரிஞ்சு தன்னோட தந்திரங்கள் மூலியமா அவங்கள வந்து இவன் வந்து ஆளுவான் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட பையனை பற்றி லீசஸ் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த பீப்புள் வந்து அன்சிவிலைஸ்ட் பீப்புள் ஸோ அவங்கள எந்த மாதிரி கொண்டு போகணுமோ அந்த மாதிரியான ட்ரிக்ஸ் அவன் தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இந்த ஊரை ஆட்சி பண்ணுவான் அதாவது இந்த இத்தாக்காவை ரூல் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பையனை பற்றி சொல்கிறாங்க சப்டியூ தெம் டு த யூஸ்ஃபுல் அண்ட் குட் ஸோ அவங்களோட நல்லதுக்காகவும் அவங்கள எப்படி வந்து கரெக்டாக வழி நடத்தலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அந்த பையன் செயல்படுவான் அப்படின்னு அவர் பையனை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக சொல்கிறாரு மோஸ்ட் பிளேம்லெஸ் இஸ் ஹி சென்டர்ட் இன் த ஸ்பியர் of common duties decent not to fail most blameless is he so blameless na endha kutram kurai illada oru tha so andha maadhiri avanoda character patti solranga centered in the sphere of common duties so andha arasar padavikana ella velaigalu avanukku vandu theriyum decent not to fail adha vandu edhaiyume thavarama kandipa avan seivan appdin solli avar payana patti andha ulysses perumaiya solranga in office of tenderness and pay meet adoration to மை ஹவுஸ் ஹோல்டு காட்ஸ் ஸோ தன்னோட டியூட்டிஸ் அதாவது இந்த கிங்டமோட வேலைகள் மட்டும் செய்யறது இல்லாமல் வழிபாடுகள் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக அவன் செய்வான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கிங்டமோட காட்ஸ்க்கு தேவைப்படுற எல்லா பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் அது எல்லாமே அவன் கரெக்டாக செய்வான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு வென் ஐ எம் கான் ஸோ வென் ஐ எம் கான் அப்படிங்கிறதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இவர் ஒரு அடுத்த வாயேஜ் போகிறதுக்கு முடிவு பண்ணிட்டாரு ஸோ நான் போனக்கப்புறம் என் பையன் இது எல்லாமே கரெக்டாக செய்வான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு ஹி ஒர்க்ஸ் ஹிஸ் ஒர்க் ஸோ அவன் அவன் வேலையை பார்ப்பான் நான் என்னோட்டுக்கு <laughs> தேர் க்ளூம் த டார்க் ப்ராட் சீஸ் ஸோ அங்கே அந்த சீஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கா க்ளூம்னா நல்லா டார்க்காக நல்லா பார்க்குறதுக்கே வந்து ட்ராவல் பண்ணுறது அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கா மை மெரைனஸ் அதாவது மெரைனஸ்ங்கிறது ஏ அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணுற ஆட்கள் சோல்ஸ் தட் ஹவ் டாய்ல்ட் அண்ட் ராட் ஸோ சோல்ஸுங்கிறது அந்த அவங்க எல்லாருமே வந்து இவர் கூடவே பல கஷ்டங்கள் பட்டிருக்காங்க and rot so and the kashtangalukku thaganda maadhiri thangala maatri amichirukanga and thought with me so na eppadi nenaikirano enak eppadi inda voyage romba pidikido so adhe maadhiri tha avangalukku that never that ever with a frolic welcome took ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக ஸோ ஃப்ராலிக் வெல்கம் டுக்குங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் அவங்க எல்லாருமே இந்த வாயேஜுக்கு கிளம்பி வந்திருக்காங்க அது வந்து தண்டராக இருந்தாலும் சரி அதாவது இடி மழையாக இருந்தாலும் சரி சன்ஷைன் நல்ல வெயிலாக இருந்தாலும் சரி அண்ட் அப்போஸ்ட் ஃப்ரீ ஹார்ட்ஸ் ஸோ எந்த ஒரு மனசில் எந்த ஒரு கலக்கமும் இல்லாமல் அவங்க அவங்களா தான் வந்து இந்த வாயேஜுக்கு வந்து கிளம்பி வந்திருக்காங்க ஃப்ரீ ஃபோர் ஹெட்ஸ் யூ அண்ட் ஐ ஆர் ஓல்ட் ஸோ இவ்வளோ நேரம் தானே தன்னை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காருன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பட் இப்போ வேற யார் கூட அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஸோ என்ன தெரியுதுன்னா அவரும் அவர் கூட உள்ளவரும் ரெண்டு பேரும் வயசானவங்க ஸோ அதனால தான் யூ அண்ட் ஐ ஆர் ஓல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓல்டு ஏஜ் ஹேத் எட் ஹிஸ் ஹானர் அண்ட் ஹிஸ் டாய்ல் ஸோ ஓல்டு ஏஜ்னா அந்த வயசுக்கான மரியாதை இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டாய்ங்கிறது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அதாவது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸும் இருக்கு டெத் க்ளோஸஸ் ஆல் ஸோ அவங்க ஹானர் அண்ட் டாய் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு 
இருக்கிற ஸ்டேஜில் தான் டெத் ஸோ டெத் தான் அதுக்கு ஒரு எண்டு கொடுக்கும் பட் சம்திங் எர் த எண்ட் சம் ஒர்க் ஆஃப் நோபிள் நோட் மே இட் பி டன் பட் சம்திங் இயர் த என் ஸோ இயர்ங்கிறது இங்கே பிஃபோரை குறிக்குது ஸோ டெத்து தான் எல்லாத்துக்குமே ஒரு முற்றுப்புள்ளி பட் அந்த முற்று டெத்து வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம லைஃப்பில் சாதிக்க வேண்டியது இன்னும் நிறையா இருக்குது சம் ஒர்க் ஆஃப் நோபிள் நோட் மே எட் பி டன் ஸோ சும்மா சா சாகிறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் நினைக்கிறாரு நாட் அன்பிகமிங் மென் தட் ஸ்ட்ரோ வித் காட்ஸ் ஸோ அன்பிகமிங் மென் அப்படிங்கிறது இங்கே யாரை சொல்கிறாங்கன்னா கடவுளையும் எதிர்த்து வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா போராடணும் நிறையா ஸோ அந்த மாதிரியான போராட்டமை நானும் மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு த லைட்ஸ் பிகின் டு ட்விங்கிள் ஃப்ரம் த ராக்ஸ் ஸோ இதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இருட்டு வந்துடுச்சு ஸோ லைட்ஸ் அந்த ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கங்கே ட்விங்கிள் பண்ணுதாமா அது வந்து அந்த மலைகள் மீது அவருக்கு ரொம்ப அழகாக வந்து தெரியுது த லாங் டே வெயின்ஸ் த ஸ்லோ மூன் கிளைம்ஸ் ஸோ அந்த ஃபுல் டே முடிஞ்சிருச்சு மூன் வந்து வர ஆரம்பிக்குது த டீப் மோன்ஸ் ரவுண்ட் வித் மெனி வாய்ஸஸ் ஸோ நைட் டைமில் எப்படி நிறைய சவுண்ட்ஸ் அங்கங்கே கேட்கும் ஸோ ஒரு மாதிரி ஆனால் புலம்பல் சத்தங்கள் அண்ட் பேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பல சவுண்ட்ஸ் வந்து கேட்குது கம் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு அவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அவர் ஏதோ சொல்கிறாரு டீ இஸ் நாட் டூ லேட் டு சீக் அ நியூஆர் வேர்ல்ட் புஷ் ஆஃப் அண்ட் சிட்டிங் வெல் இன் ஆர்டர் ஸ்மைட் த சவுண்டிங் ஃப்ரோஸ் for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths so tea ingiradhu inga itta kurikidu so it is not too late so idu vandu romba late illa nama pudhu vishayangal pudhu ulagangala nariya paakanum push off and sitting well in order smite so smite abdingiradhu vandu enna na நம்ம வாயேஜை வந்து பிகின் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு த சவுண்டிங் ஃபரோஸ் சவுண்டிங் ஃபரோஸ்ங்கிறதுனா ஷிப்பு வந்து அந்த சீல போகும்போது எந்த டைரக்ஷனில் போகுது எந்த ஒரு இடத்த நோக்கி போகுது அப்படிங்கிறத சில மேன் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதையெல்லாம் தாண்டி கூட நம்ம போகணும் ஃபார் மை பர்பஸ் ஹோல்ஸ் டு சேல் பியாண்ட் த சன்செட் அண்ட் த பாத்ஸ் ஸோ என்னோட பர்பஸ் இந்த ட்ராவல் நான் பண்ணுறதுக்கான பர்பஸ் வந்து என்னென்னா சன்செட் ஸோ சூரியம் மறைஞ்சக்கப்புறமும் கூட அதையும் தாண்டி பல தூரங்கள் போகணும் பாத்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அவுட்டர் ஓஷன் ரிவர் ஸோ இதுதான் வந்து பவுண்டரி எதிர்பார்த்து அவர் வந்து எந்த டைம்ல வேணா சாகலாம் பட் ஈவன் தென் இட் மே பி வி ஷால் டச் த ஹாப்பி ஐல்ஸ் ஸோ ஹாப்பி ஐலாண்ட் அப்படிங்கிறத ஒன்று இருக்கு ஸோ அங்க வந்து எப்படின்னா அது ஒரு பேரடைஸ் மாதிரி ஸோ இது வரைக்கும் போர்ல செத்தவங்க எல்லாருமே அங்க போய் என்ஜாய் பண்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி பல கடல்கள் தாண்டி போகும்போது அந்த ஹாப்பி ஐலாண்டை போய் நான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு அண்ட் சி த கிரேட் அச்சிலஸ் ஹூம் வி நியூ ஸோ இந்த அக்லியஸ் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் கிரீக் வாரியர் ஸோ இவர் வந்து ஒரு போரில் இறந்துட்டார் ஸோ கண்டிப்பாக இவரும் அங்கே தான் இருப்பார் ஸோ அவரை போய் நம்ம மீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாரு லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸாக பாருங்க தோ மச் இஸ் டேக்கன் மச் அபைட்ஸ் அண்ட் தோ வி ஆர் நாட் நவ் தட் ஸ்ட்ரென்த் விச் இன் ஓல்டு டேஸ் Mood, earth and heaven, that which we are, we are. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find and not to yield. So, our travel, voyage, we have almost all of them. Much abides. So, maximum is three years, but there is a little bit. And though we are not... Now the strength which in old days. So, இவங்களுக்கு இப்போ வயசாயிடுச்சு பட் சின்ன வயசில் இருந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இவங்ககிட்ட இல்லைனாலும் இப்போ வந்து அவங்கக்கிட்ட ஒரு வில் பவர் மட்டும்தான் இருக்கு ஸோ அவங்க சின்ன வயசில் அவங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த எர்த் அண்ட் ஹெவனையே புரட்டி போடுற அளவுக்கு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்களாம் தட் விச் வி ஆர் வி ஆர் ஸோ நாங்கள் அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஒன் ஈக்குவல் டெம்பர் ஆஃப் ஹீரோயிக் ஹார்ட்ஸ் இப்போ வந்து எங்களுக்கு வயசாயிட்டாலும் எங்கள் எல்லாக்கிட்டே இருக்கிறது என்னென்னா ஒரு வில் பவர் ஒரு ஹீரோயிக் அதாவது அப்படி ஒரு மனசு ஒரு இதை எதிர்த்து போராடணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு மேடு வீக் பை டைம் அண்ட் ஃபேட் ஸோ இந்த காலமும் எங்க விதியும் எங்களை வந்து வீக்கா ஆக்கியிருந்தாலும் எங்ககிட்ட இருக்க ஒரே விஷயம் வந்து ஸ்ட்ராங் வில் பவர் தான் ஸோ எதையுமே எதிர்த்து போராடணும் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு வில் பவர் தான் இருக்கு ஸோ லாஸ்ட் லைன் பாருங்க 
டு ஸ்ட்ரைவ் டு சீக் டு ஃபைண்ட் அண்ட் நாட் டு ஈல் டு ஸ்ட்ரைவ்னா கஷ்டப்பட்டு எதையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் டு சீக்னா கண்டுபிடிக்கணும் டு ஃபைண்ட்னா எதையுமே போராடி ஜெயிக்கணும் அண்ட் நாட் டு ஈல் ஸோ எந்த ஒரு இதுலையும் விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது நம்ம லட்சியத்தை அடைஞ்சே ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு தேர்ஸ்ட் எப்பவுமே எல்லா மனசுலையும் இருக்கணும் ஸோ இந்த யுலீசஸ் அவரோட இன்டென்ஷன் வந்து என்னன்னா ஒரே இடத்துல ஐடியலாக இல்லாமல் பல இடங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணி நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் தேர்ஸ்ட் ஆஃப் நாலேஜ் அவருக்கு இருக்கு ஸோ ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஒரு ஹியூமன் இன்ஸ்பிரேஷன்னாலே ஜென்ரலாக யுனிசஸ் தான் சொல்வாங்க ஸோ தேர்ஸ்ட் ஆஃப் நாலேஜ் யாருன்னா யுலீசஸ் ஸோ யுலீசஸ்ங்கிறவர் எப்படி அவரோட லைஃப்பில் ஒரே பக்கம் இல்லாமல் பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரோ அதை தான் இந்த பாயிமில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயம் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ